Allora, dopo una mattina dedicata, diciamo, soprattutto alla costruzione in atto delle città metropolitane, il pomeriggio di oggi, aspetto che vi... Il pomeriggio di oggi si concentra invece maggiormente sul ruolo della pianificazione strategica. Come capite, nell'intento che avevamo anche costruendo questo programma c'era evidentemente la sovrapposizione, l'incrocio dei due temi. Però abbiamo appunto pensato di mettere accenti diversi. La scaletta è quella che avete fra le mani, salvo una, diciamo, uno scambio. Eh, perché il sindaco Gnassi è in ritardo, quindi eh, cominceremo con l'introduzione della Presidente eh, della provincia Beatrice Draghetti che invito già sul palco e poi le esperienze straniere. Grazie. Ecco, di nuovo buongiorno a tutti, a tutte. Mi scuso perché mi inserisco in questa fase di giusto abbiocco che prende dopo questo simpatico buffet di cui abbiamo goduto. E il mio compito, che vorrei che fosse abbastanza breve, è quello di provare a esporre appunto in maniera sintetica l'esperienza del piano strategico metropolitano nostro. E lo faccio in tre punti. Eh, il primo punto, una specie di breve excursus sulla visione strategica, cioè come sguardo lungo, prospettiva lunga. Il secondo punto, brevissimo, a che punto siamo e infine una battuta su cosa ci aspettiamo dal futuro. Noi a Bologna abbiamo iniziato ad affrontare il tema della pianificazione strategica su scala metropolitana nei primi mesi del 2012 con eh, il primo forum metropolitano eh, occasione in cui è stata presentata una visione strategica che avevamo condiviso non soltanto tra le istituzioni gli enti locali ma anche eh, con le principali associazioni di categoria con l'università i sindacati il terzo settore e questa visione strategica è quella che poi ha ispirato tutto il lavoro dei gruppi. Si è deciso da subito di eh, lavorare con una indicazione molto chiara su quelli che abbiamo chiamato, definito i pilastri ideali. La scelta di ripartire dagli ultimi coniugata con l'impegno di consolidare l'attrattività e l'accoglienza dell'area bolognese, soprattutto per quanto riguarda la difesa e la promozione per tutti dei diritti fondamentali dell'istruzione, della salute e del lavoro, stringendo delle relazioni, dei legami forti tra le persone, tra le generazioni, e ovviamente anche tra i territori. Con il piano strategico metropolitano io credo proprio che la società bolognese stia svolgendo un percorso progettuale condiviso di cui adesso io voglio sottolineare quantomeno la ampiezza della dimensione partecipativa che eh, coinvolge e coinvolto la nostra città, tutto il territorio metropolitano e questo ampio coinvolgimento, questa condivisione, ha messo e mette in luce una eh, responsabilità civica diffusa, una creatività generosa, un volontariato assolutamente competente e strutturato e ben solido sul territorio, che ci confermano, anche sulla base delle cose che abbiamo sentito eh, stamattina, che ci confermano la validità della scelta di un modello di governo che sia aperto, basato proprio sulla collaborazione della cittadinanza in tutte le sue componenti. È un'esperienza, ma è già stato detto diverse volte stamattina, la nostra, che sicuramente tra difficoltà e riconoscimenti ha ottenuto un primo importante risultato 
mh, a, nel fatto che ha portato il nostro territorio ad essere in qualche modo anticipatore e eh, protagonista di un'azione, appunto quella della pianificazione strategica, che come è stata detto diverrà fondamentale una funzione cardine della città metropolitana. In questo percorso fondamentale è stato ed è il ruolo del Comitato Promotore Bologna 2021, che è stato pensato come organo di collaborazione fra soggetti pubblici e privati che eh, giusto un anno fa ha sottoscritto il patto per il piano strategico metropolitano di Bologna è un patto che eh, non è semplicemente un, così, un auspicio, un convenevolo, ma eh, un atto di responsabilità espressa attraverso la volontà di condividere e di farsi carico di tutti i progetti usciti dal lavoro degli anni precedenti, in tutto 67. Um, io, per entrare un po' nel merito del, del lavoro dei progetti, Faccio davvero un brevissimo excursus. Non ho mai amato molto la parola competizione in qualsiasi ambito perché mi, mi fa sempre pensare che nella competizione c'è uno che vince e uno che perde. Ma sicuramente cioè, mi piace sostituirlo con questa espressione realtà che sa stare responsabilmente sul pezzo con tutte le potenzialità che ha. E quindi allora se vogliamo che Bologna stia sul pezzo veramente in maniera responsabile con tutte le potenzialità che ha è chiaro che occorre sviluppare e attrarre investimenti e sviluppare competenze nel, eh, nei settori più avanzati che eh, caratterizzano le società moderne. E quindi eh, se Bologna vuole diventare una vera città metropolitana europea deve costruire in modo deciso una strategia in termini di coesione sociale, di popolazione, in termini di reti territoriali, in termini di sviluppo generale. Allora il piano strategico metropolitano di Bologna, partendo da questo presupposto, ha trovato in quattro ambiti specifici i luoghi della sua particolare attenzione e del suo particolare impegno, sviluppando dei progetti specifici, quindi incentrando il suo interesse sulla ricerca avanzata, sulla sanità di eccellenza, sul marketing territoriale, sullo sviluppo digitale e delle ICT con alcuni progetti davvero importanti che non sto a indicare nome per nome perché porterei davvero, davvero via tanto tempo. Si è, concentrata anche, eh, si è concentrato anche il lavoro sul rilancio del sistema manifatturiero che in maniera così forte caratterizza il nostro territorio attraverso la creazione di un luogo di eccellenza dove imprese già esistenti e start-up abbiano il sostegno per le necessarie politiche di rinnovamento e dove anche l'esperienza formativa dell'istruzione tecnica sia interessata da un profondo processo di innovazione. Ricordo l'iniziativa per il rinascimento della manifattura e i progetti sul rilancio dell'educazione tecnica sul network metropolitano per lo sviluppo della cultura tecnica e professionale. Ancora, riteniamo che la strategicità del nostro territorio possa passare anche attraverso le politiche per il lavoro, definite in alcuni progetti importanti, ricordo la riorganizzazione della rete metropolitana, dei servizi per il lavoro, il patto per il lavoro e gli interventi a sostegno dell'occupazione, i servizi in rete per l'occupazione giovanile e per la conciliazione lavoro-famiglia e anche provando a definire delle innovative politiche di welfare aziendale in un sistema di welfare condiviso. Infine, ma non certo per importanza, giusto per fare proprio un volo velocissimo sui quattro ambiti di lavoro, eh, è stato molto importante anche la progettazione strategica nell'ambito della cultura, ricordando in particolare lo sviluppo dei distretti culturali e i sistemi delle biblioteche e dei musei, davvero provando a dare una interpretazione innovativa e di valorizzazione al nostro patrimonio culturale in termini di crescita sociale e di attrattività del territorio. Quindi fin qui 
in che cosa è consistita la nostra visione e dove abbiamo puntato il nostro impegno e il nostro lavoro. A che punto siamo? Secondo passaggio. Devo dire che nonostante la complessa situazione istituzionale e economica che ha caratterizzato questi tempi, noi abbiamo intrapresa la fase di attuazione del piano in maniera, in maniera molto responsabile e produttiva. Gran parte dei progetti sono in corso di attuazione, alcuni si stanno avviando, nuovi progetti rilevanti si sono nel frattempo aggiunti, per, penso per tutti, e faccio riferimento al progetto FICO. Tutti i gruppi di lavoro sono stati riattivati, coinvolgendo non soltanto chi li aveva sottoscritti, ma anche tutte quelle eh, organizzazioni, quelle associazioni che sono state interessate alle singole tematiche progettuali. Quindi è stata una ripresa del lavoro caratterizzata anche da una forte capacità di calamita. In questi ultimi mesi si sono svolti più di 60 incontri che hanno portato all'attuazione di molte linee di intervento previste nei progetti, ma anche, e questo mi preme dirlo e sottolinearlo, hanno consolidato una cosa che noi abbiamo sempre pensato come decisiva, cioè hanno consolidato la filosofia dell'approccio trasversale e integrato come modalità forte per dare risposte a delle problematiche che noi sperimentiamo adesso anche in maniera inedita. Non soltanto si è rafforzata la rete di relazioni tra soggetti appartenenti a uno stesso settore, ma soprattutto si è generata una sinergia tra soggetti che operano in settori diversi, che riuniti attorno allo stesso tavolo hanno concretamente sperimentato la forza e l'efficacia di questo approccio trasversale e integrato. Ecco, e per dare anche l'idea, perché poi anche i cittadini si chiedono ma che cosa stanno facendo, non si sente più niente, ma stanno lavorando effettivamente, proprio per diffondere, far sentire, far toccare con mano anche questo cammino che avanza relativamente alla pianificazione strategica, abbiamo cercato di creare anche delle occasioni di incontro e di riflessione pubblica. Soltanto dall'inizio di quest'anno fino adesso, fino alla fine di giugno, abbiamo realizzato quattro appuntamenti che davvero danno l'idea anche di questo approccio e di questa sostanza a cui ho fatto riferimento. Il primo appuntamento è stato nel gennaio del 2014, l'occasione intitolata Un bel welfare, la cultura nella costruzione del benessere personale e sociale dentro al progetto che riguardava welfare culturale. Un secondo appuntamento è stato in marzo, quello relativo a Bologna consumi responsabili. Un altro appuntamento in aprile, dire fare cambiare la cultura tecnica di nuova generazione nella scuola, nell'economia e nel lavoro. Infine, proprio alla fine di giugno, eh, nell'ambito del progetto di contrasto alla dispersione scolastica e alla promozione del benessere, si è realizzato l'appuntamento minori stranieri non accompagnati, azioni e innovazioni possibili. Quindi a che punto stiamo? Infine, e vado alla conclusione, le prospettive. Si tratta ora di camminare speditamente verso l'attuazione complessiva del piano strategico, Ricordando eh, che la pianificazione non prevede soltanto e semplicemente la realizzazione di tanti progetti uno accanto all'altro, ma richiede davvero la loro combinazione dentro alla visione strategica a cui facevo riferimento all'inizio, la loro combinazione armoniosa, attenta, integrata e il loro ad 